En este video hablaremos de algunas reflexiones de la construcción de un espectáculo circense. Basado en los autores Historia del Circo, Viaje Extraordinario Alrededor del Mundo de Dominic Mucler, Circus Theatrical Entertainment de Robert Louis Parkinson y sobre los géneros del circo soviético de Sinovi Bonish Gurievich. En un principio, los espectáculos de circo no eran espectáculos como tal, como tal y los conocemos hoy en día. Eran presentaciones esporádicas de personas con habilidades especiales que viajaban solos o en grupos para mostrar dichas habilidades y recaudar dinero del público para así poder subsistir. Algunas culturas como la China ya tenían espectáculos más organizados, pero aunque esta cultura milenaria tiene una cultura acrobática o circense muy arraigada dentro de sus tradiciones, realmente no se presentaban en un espectáculo bajo carpa y en una pista circular como el circo de hoy en día. Ya en la edad media los artistas se juntaban en grupos o troops para ganar su sustento en las ferias de los pueblos, ayudándose de otras artes escénicas como la comedia del arte y las danzas. No fue sino hasta mediados de los años 1700 cuando un personaje considerado como el padre del circo moderno marcó un antes y un después dentro del espectáculo circense. Abro comillas. Los espectáculos de Asli consistieron solo en exhibiciones de trucos de equitación hasta 1770 cuando contrató a un payaso, Mr. Merriman, músicos y otros artistas para su espectáculo con el fin de proporcionar a los espectadores un entretenimiento diverso, Robert Louis Parkinson. En esta época comenzaba a verse la importancia de la variedad de espectáculos o actos que se mostraban. Es de suponer debido a que el público ya había pagado una entrada previamente al espectáculo y estaba más dispuestos a exigir por la calidad de lo que pagaron. Cita textual. El primer circo ruso en incorporar una serie completa de actos fue el del francés Jacques Tourner, un ecuestre de primer nivel que construyó un circo de corta duración en San Petersburgo. Robert Louis Parkinson. En el circo soviético los espectáculos se enriquecieron con los conocimientos de personas de otras áreas del conocimiento, transformándose así en un espectáculo aún más multidisciplinario. Respecto a esto, Gurievich escribe lo siguiente. El término espectáculo circense hasta hace poco no era utilizado en el circo, pero últimamente nos encontramos con él con una frecuencia cada vez mayor. Y ello ha sucedido porque en la creación de la presentación comenzaron a participar directores de escena, decoradores, compositores, literatos, subordinando su trabajo a un solo propósito, un solo propósito creador, a un tema único. Sinovi Gurievich, 1987, página 8. Estamos de acuerdo que no todos los actos circenses tienen el mismo valor para el público. Hay actos que despiertan más emociones y empatía dentro del espectador. Podríamos pensar que esto se debe al carisma del artista o los artistas, la dificultad de los ejercicios, la composición o historia del acto, el momento en el que se presente, etc. Pero los soviéticos agregaban algo más a esta lista, la ideología. Cita textual. No todos los números incenses tienen el mismo valor, partiendo de su importancia artística, a cada número que se destaca en un afiche con un renglón especial, el así llamado renglón rojo. Se denomina la atracción del francés attraction o atraimiento. Este es un número particularmente interesante y el más llamativo, el que ocupa la posición central en el programa. Para la atracción es característico no las dimensiones de los accesorios teatrales, el equipamiento o la participación en ella de una gran cantidad de animales, así como la cantidad de asistentes como a veces cree erróneamente, sino su valor artístico ideológico, la originalidad de la idea, la estructura de la composición, la solución metafórica y la terminación de cada pieza. Precisamente en eso consiste su fuerza atractiva. Sino Vigurievich, 1987, página 16. Basado en los autores, Historia del Circo, Viaje Extraordinario, Alrededor del Mundo, de Dominic Mucler, Circus, Theatrical Entertainment, de Robert Lewis Parkinson, y sobre los géneros del circo soviético de Sinovi, Bonish Gurievich.